Hello children, this is the second chapter of history and we are studying about the socialism in Europe and the Russian Revolution. We had studied the subtopics 1.3, the coming of socialists to Europe and now today we will study about the 1.4 support for socialism. So let's start. By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working. Are working hours and the right to vote. In Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party SPD and helped it win parliamentary seats. By 1905, Socialist and Trade Unionist formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in France. However, till 1914, Socialists never succeeded in forming a government in Europe. Represented by the strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation. But governments continued to be run by conservative, liberals and radicals. Students 1870 और बहुत सारे लोगों ने एफर्ट्स लगा करके इंटरनेशनल बॉडी एक तैयार कर ली थी जिसका नाम उन्होंने सेकंड इंटरनेशनल दिया इंग्लैंड में और जर्मनी में जो वर्कर्स थे अब जाग चुके थे और वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए कोशिश करने लगे इसके साथ-साथ उन्होंने वर्किंग कंडीशंस भी रखी इसके साथ उन्होंने कुछ फंड्स भी कलेक्ट कर लिए अपने मेंबर्स के लिए ताकि किसी प्रकार की परेशानी या कोई आपदा आने पर वो उनको हेल्प पहुंचा सके और उन्होंने अपने जो वर्किंग आर्स थे उनमें रिडक्शन के लिए भी उन्होंने शर्तें रख दी कि हमारे जो वर्किंग आर्स हैं उनको कम कर दिया जाए इसके साथ-साथ उन्होंने अपना राइट टू वोट का भी उन्होंने अपना व्यू रखा कि हमें भी वोट करने का अधिकार मिले जर्मनी में और एसोसिएशन जो वर्कर्स ने बनाई उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिल करके काम किया और पार्लियामेंट में सीट जीतने में उनकी मदद की 1905 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनाई गई और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई हालांकि 1914 तक जो सोशलिस्ट थे वो सक्सेस नहीं हुए यूरोप में वो गवर्नमेंट बनाना चाहते थे पर वो सक्सेस नहीं हुए लेकिन उनके जो स्ट्रांग आइडियाज थे वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में रखे जाने लगे और उनके आइडियाज पर काम भी होने लगा लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव्स लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा ही चलाई जा रही थी फिगर नंबर 2 स्टूडेंट्स यू हैव टू सी दिस पिक्चर एंड think about it here is mentioned something about it this is a painting of the paris commune of 1871 from illustrated london news 1871 it portrays a scene from the popular uprising in paris between march and may 1871 this was a period when the town council commune of paris was taken over by a people's government consisting of workers, ordinary people, professionals, political activities and others. The uprising emerged against a background of growing discontent against the policies of the French state. The Paris Commune was ultimately crushed by government troops, but it was celebrated by socialists the world over a prelude to a socialist revolution. The Paris Commune is also popularly rem remembered for two important legacies. One, legacies, one for its association with the workers' red flag. That was the flag adopted by the communards, revolutionaries in Paris. And second, for the Marseillaise, originally written as a war song in 1792. 
it became a symbol of the commune and of the struggle for liberty. So students, ये पिक्चर बताती पेरिस में जो कम्यून्स थे उन्होंने 1871 में एक जो क्रांति शुरू कर दी और जो काउंसिल थे जो कम्यून थे ब्रिटेन के और वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी लोगों ने जो वर्कर्स थे ऑर्डिनरी पीपल थे प्रोफेशनल थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उन्होंने मिलकर के जो ग्रुप बनाए हुए थे जो एसोसिएशन बनाए हुए था उन्होंने वो गवर्नमेंट को वहाँ पर कुचलने का काम किया और वहाँ पर उन्होंने क्रांति की युद्ध किया विरोध किया हालांकि उस विरोध को दबा दिया गया क्यों और ये विरोध क्यों हो रहा था क्योंकि जो फ्रेंच स्टेट था उनकी जो पॉलिसीज थी उससे सभी नाखुश थे इस विरोध को जो गवर्नमेंट थी उन्होंने दबा दिया अपने ट्रूप्स के द्वारा लेकिन ये जो रेवोल्यूशन है फिर भी दो चीजों के लिए बहुत याद किया जाता है पहला तो जो रेड फ्लैग था जो जो कम्युनार्स थे इनके द्वारा जो रेड फ्लैग अडॉप्ट किया गया पेरिस में इसे इसके कारण इसे बहुत ये हिस्ट्री में याद किया जाता है और इसके साथ साथ एक जो मार्सेलाइज जो सॉन्ग था वो वार के समय में जो गाया गया है सेवनटीन में यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सॉन्ग था और इससे लोगों को बहुत शक्ति मिलती थी और प्रेरणा मिलती थी इसलिए इस सॉन्ग को ये दो चीजों से एक तो ये रेड फ्लैग के कारण दूसरा ये मार्सिलेस सॉन्ग के कारण इसे याद किया जाता है जो कि कम्यून के द्वारा एडॉप्ट किया गया था